Bapak dari Sun Ra Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo selamat siang sahabat. Selamat datang di Smart Listeners. Tapi hari yang siapa untuk Anda di hari ini ya. Rabu 1 Maret 2023 mengawali di bulan ini saya Hasra menemani suasana siang Anda ya. Sahabat Sun Ra Jogja Smart Listeners, kita ada di perbincangan cukup menarik Family Talk nih ya. Bersama DP3 AP2 Daerah Simbang di Jakarta dan nanti Nara sumber kita ada juga dari DPRD dari Semajuk Jakarta dari Komisi D khususnya ini ya. Untuk anda nanti yang berga- mau bergabung silakan ke 557762 ataupun bisa juga bergabung melalui 081754832200 bisa juga melalui sosial medianya Semajuk Jogja. Kita sama dulu nara sumber kita ya. Ada uh, beliau uh, kepala dinas P3 P2. Daerah Sumatera Jakarta Ibu Arlina Hidayati. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik Mas Asta. Selamat siang juga sahabat Sonora. Selamat selamat siang juga untuk smart listener di manapun Anda berada. Oke, saya sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. sehat. Walaupun hujan terus ini nah, ya. ini tadi ke sini juga hujan. <laughs> Juga ada dari anggota uh, DPRD dari Sumatera Jakarta Komisi D. Ini ada Ibu Tustiani. Selamat tes siang Ibu Tustiani. Apa kabarnya? Selamat siang. Kabar baik. Sehat, sehat. sehat selalu. Ya. Ceria sekali loh nih sahabat Sonora siang kali ini terus sumber kita. Semoga juga nah, seperti anda yang mendengarkan program siaran kami nih ya di 102,1 Smart FM Jakarta pun juga di 97,4 uh, FM Sonora Yogyakarta ya. Baik, kita berbincang penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika. Cukup menarik temanya dia, Bu Elina. <laughs> cukup dan mengg- sangat relevan. Relevan <laughs> banget dah ini, cukup mengkritik juga nih para untuk para orang tua ini ya. Dan sekali lagi yang mau gabung silahkan ya hingga pukul 15 nanti perbincangan kita di kesempatan uh, siang kali ini. Mungkin langsung aja nih Bu Elina juga Mbak uh, Ibu Tustia nih. Aduh, saya pakai nyamba ini. Nanti saya salah nanti. Ya, masih muda. <laughs> Kita masih muda ya, ya. <laughs> Oke okay deh uh, Bu Tus ini juga Ibu Erlina ini Kalau ngomong soal penguatan pengasuhan Melalui pendidikan karakter dan etika Mungkin apa yang mau disampaikan dulu Berkaitan dengan uh, Bagaimana sih cara menerapkan pendidikan karakter Pada anak ini Mungkin mau gue siapa dulu nih yang mau menyampaikan Oke okay. okay, Bu Tus Oke Mungkin saya dulu ya Monggo. Anak itu adalah cerminan keluarga ya Cerminan oh. orang tua okay, Artinya okay. kalau kita itu melihat anaknya itu mm-hmm. bandel Berarti orang tuanya bandel <laughs> Tapi kalau melihat <laughs> anaknya Oh punya unggah-unggah Toto kromo, sopan gitu mm-hmm. oh, Ini artinya orang tuanya juga seperti itu oh. Artinya dia dalam mendidik mengasuh mm-hmm. anak mm-hmm. itu Seperti yang kita harapkan mm-hmm. Nah tentu saja sebagai orang Jawa kan Mulai dari kita mengandung itu kan jadinya sudah didoa doain toh Wah, iya, sesuai iya, iya, dengan iya. Uh, apa uh, ke, apa ya kepercayaan Kepercaya leluhur iya. kita iya. gitu walaupun iya. tapi ini namanya mau percaya apa enggak itu itu adalah yang yang ada di masyarakat dan iya, iya. selama ini <coughs> kok saya percaya gitu loh dan itu juga memberikan kebaikan bagi bagi iya. keluarga besarnya kemudian bagi janinnya artinya iya. adem gitu kemudian Tuh, yang dilakukan juga hal baik ya buat iya, doa, baik, kan gitu doa ya. kemudian memberikan mm-hmm. sesuatu untuk diberikan ke orang lain itu artinya kan berbagi yeah. berbagi mm-hmm. rezeki gitu mm-hmm. loh nah itu dengan harapan besok keturunan kita anak-anak kita itu juga mempunyai rasa dermawan kepada sesama wow. itu ya satu ya mm-hmm. itu baru salah satu loh nanti banyak <laughs> banyak ya bu ya <laughs> baik baik gini kalau uh, perlu ditambah sampai jam 4 nanti perbincangannya <laughs> <laughs> kan menarik gitu ya, ya oh, baru-baru baru baru ini ya kita kan uh, ada berita yang viral gitu iya. ya, yang sampai kemudian orang mengatakan anak polah bab bobo Bobo Prada gitu <laughs> bahwa ketika uh, ada sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh anak yang kemudian juga berefek pada orang tuanya gitu ya tidak hanya orang tua yang berefek pada <coughs> anak tapi anak melakukan sesuatu yang negatif juga bisa berefek <coughs> pada orang tuanya gitu nah parenting atau pengasuhan kan kemudian banyak diulas iya. oleh masyarakat mm-hmm. gitu ya oleh netizen dan sebagainya gitu mm-hmm. bahwa anak yang berperilaku negatif itu memang seringkali kemudian dinilai uh, parenting atau pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak benar atau salah gitu mm-hmm. ya tidak tepat dan nah, sebagainya sehingga mm-hmm. membuat si anak memiliki perilaku dan karakter yang menyimpang gitu mm-hmm. uh, yang tidak normal gitu istilahnya 
nah kebetulan kan viral seperti itu sampai mm-hmm. sampai kemudian berproses hukum ya sayangnya yeah, yeah, gitu ya mm-hmm. artinya tindakan negatifnya itu yang yang sudah sampai ke ranah hukum gitu mm-hmm. nah sementara uh, kalau kita lihat di jalanan saja ya yang kita setiap hari lewat gitu mm-hmm. itu kan sudah sudah terlihat juga cerminan ketidak disiplinan lalu lintas orang-orang gitu tidak ada tepos liro di jalan kadang-kala kalau terjadi sesuatu miso-miso dan sebagainya gitu nggak sabaran gitu dan sebagainya itu kan sebetulnya cerminan diri ya perilaku atau karakter itu berarti kan di dalam proses tumbuh kembang dari orang-orang itu mungkin tidak sempurna sehingga membuat yang bersangkutan itu tidak bisa menep gitu ya tidak bisa menahan uh, emosinya tidak bisa berbagi, mm-hmm. tidak bisa melakukan hal-hal yang baik misalnya mm-hmm. gitu, tidak mau menolong orang lain dan sebagainya itu kan cerminan dari tumbuh kembang yang tidak sempurna, mm-hmm. terutama dari sisi psikologisnya mm-hmm. perkembangan psikologisnya. Nah tadi yang disampaikan Bu Tusti itu itu sebetulnya sangat bermanfaat. Misalnya mm-hmm. salah satunya tadi disampaikan doa ya, orang yang berdoa. Hmm. itu kan dalam kondisi psikologis yang bagus gitu. hmm, benar, benar. otomatis kalau kondisi psikologis bagus itu hormon-hormon tubuhnya juga bagus hmm, gitu. hmm, sehingga misalnya kalau sedang hamil nah, hormon-hormon bagus itu juga akan masuk ke janinnya hmm, gitu. hmm, sehingga si janin selain nutrisi yang dibutuhkan eh, gizi yang bagus hmm. juga nutrisi psikologisnya hmm, itu hmm, juga hmm. bagus gitu Nah, kenapa kok orang-orang Jawa itu melakukan banyak ritual-ritual ketika si yeah. ibu sedang hamil dan sebagainya ya Sampai yang besar itu kan mitoni ya Bu ya Nah, itu kan sebetulnya dalam rangka untuk e, memperoleh kondisi tubuh yang bagus juga Kemudian juga dalam rangka untuk supaya keluarganya itu paham bagaimana memperlakukan si ibu hamil Ibu yang sedang mengandung janin yang nantinya janin itu diharapkan baik gitu ya ketika sudah lahir Nah maka keluarganya harus paham bagaimana memperlakukan si ibu dengan baik Paham dari sisi bagaimana memberikan nutrisi dan sebagainya Paham bagaimana memperlakukan psikologis si ibu itu dengan baik gitu ya. Sehingga hormon-hormonnya ikut baik Nah kemudian kalau di dalam ritual-ritual orang Jawa kan termasuk diantara mengundang orang ataupun membagikan sesuatu berkatan dan sebagainya ya kepada tetangga-tetangga sekitar saudara dan sebagainya itu kan juga dalam rangka memberitahukan orang-orang di sekitar dari ibu hamil ini salah satu contoh aja yang ibu hamilnya memberitahukan orang-orang sekitar ibu hamil bahwa oh di situ ada ibu hamil mas mari kita mendukung bersama-sama nah, mendukung secara society gitu ya kemasyarakatannya sehingga kemudian si ibu dalam kondisi yang baik segalanya gitu. Kalau uh, ada terjadi sesuatu kemudian yang bantu juga banyak gitu karena hmm. tahu gitu, dipahamkan orang Jawa kan memahamkannya dengan tembang dengan yeah, macam-macam gitu yeah, ya doa-doa yeah. ritual dan sebagainya <laughs> ya seperti itu karena uh, orang Jawa budaya Jawa itu ya selalu menggunakan simbol-simbol gitu, untuk memahamkan mengedukasi sesuatu. Nah mungkin kalau zaman sekarang ya sup- uh, karena zaman sekarang sudah apa namanya banyak menggunakan teknologi informasi komunikasi dan sebagainya ya mungkin saja kemudian ada perubahan-perubahan gitu ya bisa dirubah memahamkannya itu mungkin uh, ada yang tidak melalui ritual dan sebagainya tetapi melalui pendidikan-pendidikan melalui buku saku-buku saku melalui film-film melalui ILM dan sebagainya ada banyak macam cara tetapi memang itu harus dilakukan Uh, hmm. Untuk supaya perilaku dan karakter kita itu dalam kondisi yang baik gitu. hmm, Oke, okay. harus dilakukan ini ya Iya, dan, edukasi, dan, pemahaman, oh. internalisasi dan sebagainya Dan tadi disampaikan juga, tadi disinggung, ini harus dilakukan sedini mungkin Bahkan ya, ketika betul. masih dalam kandungan betul. pun juga harus sudah mulai uh, Sang ibu khususnya perannya ini untuk ya. meng, sering mengeluh, sang ayah ini hmm. menyapa juga itu ya Jangan, hmm. jangan diserahkan sama si ibu aja ya <laughs> Putusnya, gimana ibu? Okay. Ya, Dekat dengan Mike ibu. Oh ya, okay. 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 Jadi uh, tadi saya sempat berobrol sedikit sama yeah. Bu Elina. Uh, kalau yang KTD itu kan kadang-kadang anaknya oh. jadi aneh ya. Ini hanya satu kasus okay, aja. Okay, okay. Kemudian saya juga lagi belajar survei hasil yeah. KTD hmm. itu tuh bagaimana gitu loh yeah. anaknya yeah. itu bagaimana tapi. Tadi sama beliau sudah, oh anu bu ini sesuai dengan penelitian katanya 1-5 tahun. tahun itu bisa diperbaiki gitu loh oh, anaknya okay. itu Tapi kan yeah, yeah, kita yeah, juga yeah. butuh pendalaman ya yeah, bu ini yeah, yeah. Tetapi uh, walaupun mungkin kalau memang parentingnya kemudian ada support 
sistem hmm. yang bagus dari keluarga besar hmm. katanya tadi saudaranya malah ada yang kaya raya <laughs> sekarang gitu loh jadi oh, yeah. ini tetap anu artinya uh, ada semacam apa ya kerjasama oh. ya. Hmm. jadi keluarga kerjasama keluarga itu harus ada artinya kedua belah pihak tidak ada rasa gengsi pokoknya gengsinya dibuang jauh-jauh oh ini loh ini hasil KTD itu mari ini ibaratnya nasi sudah jadi bubur gimana ini buburnya biar enak biar gurih biar enak dimakan nah itu menjadi tugasnya kedua belah pihak artinya dari keluarga yang perempuan maupun yang laki-laki terus ya mari kita perbaiki bersama dari sisi pendidikannya Ya sekolah ya kudukan lulus, kuliah juga kudukan lulus ya, Kemudian anak-anaknya itu diasuh sama neneknya hmm. Tuh, ini tadi bagian dari kita, anu ya Bu ya, yeah. uh, pra, pra podcast <laughs> <laughs> Karena ini sering terjadi di kalangan masyarakat yeah. Dan ya kita tidak menutup kemungkinan lah bahwa di, di, di DIY ini masih banyak yang KTD Ya, nah, masih itu, ada itu kayak, kayak 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 fenomena gunung es gitu loh yang hmm. kelihatan sedikit kemudian yang ini kan kalau orang banyak duit ya mungkin di tidak pakai gitulah disembunyikan <laughs> atau gimana biar biar tidak jadi aib gitu hmm. tapi kalau yang keluarganya pas-pasan gitu kan mesti jadi viral hmm. jadi kalau kesekolahannya itu mau menerima adanya ya udah dikeluarkan aja nanti kalau anaknya udah lahir Iya tetap oleh sekolah yang kono harus itu apa kerja makan harus pindah sekolah. Ya ini menjadi pembelajaran kita bersama hmm, menjadi hmm. tugas saya dan Bu Elina untuk yeah. bagaimana ini kita itu nah, kebetulan ada anu ya Bu ada apa uh, pendewasaan usia perkawinan ini oh, ini ini okay. jadi kayu bersambut. Hmm, Pokoknya yeah. untuk DIY ini kita akan bagaimana biar masa depannya penerus bangsa. yang ada di DIY ini menjadi manusia-manusia ya. yang memang bermanfaat dan istimewa artinya ya. itu tidak hanya istimewa Jogjanya tapi istimewa juga orangnya ya. Ya. <laughs> jadi memang uh, perlu dipahamkan okay. jadi ya parenting pola asuh yang baik supaya karakter anak-anak menjadi baik tapi juga kar- ketika yang sudah terlanjur tadi yang disampaikan Bu Tusti kan yang hmm. sudah terlanjur hmm. gitu ya kemudian ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak salah satu contohnya adalah kehamilan tidak diinginkan tadi kehamilan di luar nikah gitu ya masih usia anak apalagi gitu nah memang butuh spot spot sistem yang baik tidak hanya dari keluarganya tapi juga dari masyarakat dari pemerintah dan sebagainya karena sudah terlanjur tadi memang di dalam layanan kami pun juga ada layanan untuk mengatasi hal-hal seperti itu Uh, cuma masalahnya adalah yang bersangkutan itu ketahuan atau tidak karena seringkali seperti kata Butusti tadi disembunyikan dan sebagainya uh, kalau ketahuan kemudian kan bisa dilakukan pendampingan pendampingan oleh petugas-petugas kami itu nah harapannya sih walaupun sudah KTD tetapi uh, kemudian terdampingi terus gitu uh, si anak yang hamil tadi juga bisa meneruskan sekolah gitu meskipun tadi Butusti juga menyatakan bahwa ada kebijakan di dunia pendidikan yang e, ketika KTD kemudian harus harus dikeluarkan dari sekolah harus pindah sekolah gitu walaupun e, kebijakannya yang mencarikan sekolah pindahnya itu juga pihak dinas pendidikan dan sekolah yang bersangkutan oh. gitu atau nanti kemudian bila memang dibutuhkan kejar paket gitu. tapi harapannya tetap e, paling tidak lulus SMA nah kemudian untuk hidup selanjutnya kan butuh untuk pendampingan e, karena si anak pasti tidak punya kemampuan untuk e, hidup secara baik gitu ya mencari uang bekerja dan sebagainya tadi sehingga butuh pendampingan. Nah harapan kami keluarga jangannya berat ke gitu ya. tetap didampingi. Kalau ada kesulitan ya minta bantuan dari layanan pemerintah gitu hmm, untuk ikut hmm. mendampingi seperti hmm. itu. Oke hmm, oke. Okay, okay. Jadi perlu ada komunikasi dari uh, semua pihak ya. Yeah. Hmm, jadi dari orang tua juga keluarga perlu yeah. support mereka ya. Karena Betul. ini juga berkaitan dengan nanti. anak yang di kandungnya, anak yang dilahirkan di singgung butus di juga ini ngomongin soal generasi penerus loh ini Betul. ya. Nah. Sebenarnya tidak hanya KTD Mas ya, Asta, tapi juga uh, masalah-masalah lainnya, okay. masalah perilaku menyimpang dan sebagainya. Hmm. Itu kan sebetulnya layanan pemerintah juga ada untuk bisa membantu keluarga-keluarga hmm. dalam rangka untuk uh, dan dani istilahnya ya kemudian juga dan dani keluarga itu atau orang tuanya untuk kemudian bisa merubah pola asuh parentingnya menjadi yang baik gitu di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada yang namanya pusat pembelajaran keluarga 
di DI pun juga ada gitu di bawah kami gitu. pusat pembelajaran keluarga. Kemudian juga sudah ada telekonselingnya hmm. yang le- melalui WA juga ada, melalui semua media sosial juga ada. Hmm. Tinggal ngeklik aja Tesaga DI hmm. telekonseling sahabat anak dan keluarga. Itu mau tengah malam gabut mau konsultasi juga boleh gitu ya. Uh, jadi ada petugasnya yang memang juga sudah menguasai ilmu-ilmu psikologi. Sebenarnya ya itu layarnya sudah disiapkan cuma masalahnya pada mau mengakses sadar ada masalah atau tidak nah, itu yang yang memang harus selalu disadarkan dipahamkan gitu. Jadi sadarlah kalau punya masalah kemudian kalau nggak bisa ngatasi sendiri ya ngakses layanan gitu. Tapi kadang-kadang malu itu Bu ya. Betul. Padahal kalau itu tidak di selesaikan dampaknya itu kan bagi orang lain perilaku ya, menyimpang ya. itu kan dampaknya juga bagi orang lain ada ya, yang melakukan ya. kekerasan terhadap orang ya, ya. tidak disiplin lalu lintas ya, ya. buang sampah sembarangan dan sebagainya kan ada ya, banyak ya. hal gitu ya, ya, ya. ya itu sebetulnya masalah di dalam keluarga itu banyak sekali mas Asta hmm, oke okay. oh, ya. biasa ini ya baik kita break dulu ya sebelum yeah. nanti kita lihat lagi uh, di segmen kedua kita dan terima kasih untuk anda sahabat sonora yang terus bergabung di sonora Jogja menarik ya sahabat sonora karena ternyata uh, pengasuhan yang benar yang positif itu cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak ini ya generasi yang akan datang nih ya baik nanti akan kita bahas lebih detail lagi dan terima kasih kepada yang terus bergabung di Sonora dan juga uh, Sonora FM baik sebelah di Jogja Mampat dari Sonora Jogja 102,1 Sonora FM Jogja Jakarta sahabat Sonora juga Smart Sonora kita masih di perbincangan siang kali ini ya bersama narasumber kita ada kepala dinas P3 P2 dari SMA Jakarta Ibu Adina Hidayati dan juga ada uh, dari Komisi D dari SMA Jakarta ada Ibu Tustiani ini ya. Nah kita berbincang sebentar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika. Jadi di awal sudah disampaikan, baru disampaikan sedikit sudah cukup menarik ya. <laughs> nah kalau kita ngomongin tadi seputar pengasuhan yang positif uh, melalui pendidikan karakter dan etika. Nah, Ini Bu Erina dan juga Bu uh, Tusiani. Nah, sebenarnya nilai etika seperti apa sih yang misalnya bisa dijadikan pembentukan karakter bagi anak? Ya, ya mungkin pertama dari keluarga dulu ya. Dari keluarga dulu boleh. Dari ya. mulai dia di apa dilatih dengan tanggung jawab, disiplin, kemudian artinya orang tua itu tidak memanjakan. Mm-hmm. Karena sebenarnya kuncinya itu orang tua. Mm-hmm. Kalau anak itu diberikan tanggung jawab, insya Allah. Uh, artinya anak itu mempunyai uh, tugas yang memang harus dia selesaikan mm-hmm. kemudian dia jujur disiplin nah itu nilai-nilai yang harus kita tegakkan mm-hmm. di dalam keluarga mm-hmm. dan tentu saja kuncinya adalah orang tua dan itu mendidik anak itu harus konsisten loh konsisten. karena kan orang tua itu suami istri <laughs> ibu dan bapak yeah. biasanya yang melindungi itu ayahnya <laughs> kalau ada apa-apa itu kan Oh, Ibunya iya, iya. streng gini, aturannya harus pulang nggak ja, boleh lebih dari jam 9 Misalnya lebih dari, misalnya pulang jam 10, bapaknya okay. udah yowis lah, rapopo nah, lagi saat jam gitu. iya. Kan harus konsisten, pokoknya jam 9 ya jam 9 mm-hmm. Jangan ada perlindungan Kemudian mm-hmm. kalau misalnya nanti dia melanggar ya diberikan sanksi gitu loh Apalagi itu anak tunggal ya <laughs> Anak tunggal pasti, pasti dibawa kemana-mana sama orang tuanya itu Nggak nah, artinya bagi orang tua yang memang dia ada kesibukan dan dia itu mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan seperti Bu Erlina ini kan beliau itu kan mobile banget gitu loh hmm. sebagai kepala dinas sebagai pengusaha gitu. <laughs> nah, ini Ar- langsung aja nih gimana Bu Erlina nih langsung ditema sama Bu Tusli nih teknologi kan sudah berkembang bagus ya, oh, gitu ya? Nah, artinya bagi para perempuan karir itu <laughs> sangat membantu <laughs> karena masih tetap bisa terhubung <coughs> dengan keluarga ya, masih ada komunikasi sedang bekerja ya, ya. <coughs> Jadi melalui WA, melalui apapun yang bisa mm-hmm. telepon dan sebagainya gitu, tetap terpantau. Gitu. Mm-hmm. Anaknya ada di mana itu tahu, gitu. mm-hmm. <laughs> sedang melakukan apa juga iya gitu. Nah, sehingga memang komunikasi relasi yang harmonis yang baik di dalam keluarga itu menjadi utama. Dari situlah semuanya itu berawal gitu ya. Dengan harmonis, dengan komunikasi yang baik, relasi yang baik, mm-hmm. maka apapun itu bisa diperbincangkan dengan enak. 
Hmm. Kalau ada masalah kemudian juga bisa didiskusikan dengan enak untuk dicarikan solusinya gitu. Hmm. Tapi kalau komunikasi relasinya aja udah nggak baik gitu. Hmm. terus saling marah, saling dendam dan sebagainya, ada apa-apa nggak mau ngomong gitu, nah, itu yang susah gitu. Nah, sehingga kalau ada masalah lalu uh, yang anggota keluarga lainnya tidak tahu, nah, kemudian juga tidak akan terselesaikan karena uh, apa namanya harus menyelesaikan sendiri. Padahal kan uh, belum tentu berkemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, memang keluarga itu harus erat gitu. Nah, sehingga saling berbagi, gitu. saling berbagi bahagia, saling berbagi sedih, gitu. saling berbagi masalah dan sebagainya. Um, ya kita harapkan seperti itu. Kalau terjadi masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat keluarga, ya cari bantuan. Gitu. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, saya lagi tadi saya tegaskan, kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan perilaku yang negatif. perilaku yang negatif itu bisa menular ke luar keluarga gitu oh. ke tetangga sekitar misalnya atau ke masyarakat atau ke jalan di jalan mm-hmm. di sekolah mm-hmm. dan sebagainya mm-hmm. di kantor kalau yang orang tuanya yang bekerja itu kan kemudian bisa melebar kemana-mana masalahnya kalau tidak diselesaikan gitu. mm-hmm. nah itu pentingnya nah tidak hanya masalah-masalah fisik begitu ya tetapi juga masalah psikis itu juga sangat berpengaruh di dalam uh, bagaimana kita nanti berkelakuan gitu ya uh, sehingga ya itu tadi uh, harusnya kalau ada masalah diselesaikan diselesaikan ya. begitu dengan komunikasi tadi antara pihak uh, bapak sama ibu itu ya. itu semuanya harus bertanggung jawab ya nggak bisa dipasangkan oh, iya, satu mas. aja iya, gitu ya mas, betul <laughs> ini kan berdua ya buatnya juga <laughs> Gitu. Ya. Bu Elina sendiri support. gimana nih dengan kesibukannya gitu? Saya Bu, sama suami juga nanti. kan sama-sama sibuknya <laughs> <laughs> Tetapi ya tetap orang tanggung jawab uh-huh. Namanya menjadi orang tua Sekali menjadi orang tua okay. itu selama hidup menjadi orang tua mas. Oh iya, iya nah, benar, benar. Itu. Jadi kita nggak uh-huh. bisa ngelak, nggak uh-huh. boleh ngelak uh-huh. dari tanggung jawab itu gitu. uh-huh. Jadi jangan sampai punya anak kok kemudian nggak mau tanggung jawab nah, Itu kan nanti akan macam-macam dampaknya gitu. Yeah. Okay. Sebelum punya anak berlatihlah dulu tanggung mm-hmm. jawab. Berlatih. Sehingga ketika su- punya anak mm-hmm. ya paling tidak sudah tahu bagaimana harus bertanggung jawab. Oke, okay. okay. Bu Tisti, gimana pembagian jobnya antara <laughs> suami dengan? Kebetulan anak saya yang baru itu sudah bekerja, okay. sudah keluarga sendiri. Yeah, yeah, yeah. Udah nenek loh. <laughs> Sudah punya cucu, jadi Tentu udah ya. artinya tanggung jawab kami uh-huh. sebagai orang tua sudah anu satu Walaupun itu seperti, seperti masihnya jadi tanggung jawab saya juga oh, masih gitu loh iya, 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 okay, okay. Tapi artinya sudah agak diringankan lah, uh-huh. nah ini kan yang kedua, yang kedua itu ya udah tak titipkan sama ibu kos uh-huh. Tapi di sana ada CCTV hidup <laughs> Maksudnya siapa ini? Ya tak titipin sama oh, teman-temannya, oh, teman-temanku ya? gitu loh. Tapi dia nggak okay. tahu gitu. Karena apa ya yeah, namanya yeah, anak yeah, perempuan yeah. itu oh. ya kayak mutiara ya. Mm-hmm. Ya toh bu, mm-hmm. karena saya uh, mendidik anak perempuan sama laki-laki itu lebih lebih agak sulit anak perempuan ya. Oh. Karena kalau ibaratnya itu gelas pecah, kristal itu pecah, udah nggak bisa dianu apa artinya udah nggak bisa direkatkan dengan baik. Hmm. tetap dia akan cacat gitu loh. Yeah. Jadi bagaimana kita itu uh, kristal ini biar biar utuh. Mm-hmm. Artinya biar utuh tetap tetap sesuai dengan nanti tahu seandainya itu akan ada waktunya. Artinya tetap kita sebagai orang tua kemudian kita masih me, apa me, masih mempunyai budaya Jawa. Mm-hmm. Nah, itu tetap harus kita artinya ya nek perempuan itu nggak boleh sebelum punya suami itu tidak boleh free sex. itu hmm. ya, hmm. ya. Okay. seperti itu yeah, <laughs> tapi yeah, juga yeah. Uh, yeah, ada yeah. kalanya kadang-kadang para orang tua ini rodok salah mas Asta jangan ya? dijaga anak perempuannya oh. ya laki-laki oh, yeah. lupa nggak dijaga <laughs> <laughs> seperti yang kasus viral ini yang laki-laki oh, yeah, yeah. dijaga <laughs> nah sebetulnya sama perempuan hmm. dan laki-laki itu tetap hmm. harus dijaga artinya kita tahu aktivitas anak laki-laki maupun anak perempuan kita hmm. sama lah kalau malam belum pulang juga sama-sama harus dihubungi harus gitu ya ditanya dari mana nah, gitu termasuk ya. teman-temannya berteman dengan oh, siapa oh, dan sebagainya kita hmm. harus tahu gitu sehingga kita tahu harus harus ngasih tahu memberitahu menasihati seperti apa gitu hmm. tapi sebetulnya kalau anak-anak itu kan dinasihati udah nggak mau ya biasanya yeah, tapi yeah. diajak ngobrol Nah, maka orang tua itu harus bisa menjadi teman 
bagi anak-anaknya. Iya. Jadi teman sehingga anak-anak itu mau terbuka gitu. <tuh> Uh, tidak tidak lalu dimarahi baru ngomong apa dimarahi <laughs> kamu anak kecil kamu apa ya? <laughs> ya. <laughs> gitu, gitu ya kalau perlu dalam rangka untuk memahamkan ataupun menyepakati sesuatu okay. di rapat mas jadi rapat itu dia tidak hanya di kantor atau oh, di dewan dan di sebagainya keluarga juga. di keluarga <laughs> mbok ya oh gitu ya pada membiasakan rapat <laughs> rapat keluarga <laughs> untuk menyepakati sesuatu itu nah, kalau sudah disepakati ya kemudian dijalankan kalau dijalankannya ternyata dia menyimpang menyimpang rapat meneh gitu kan ya seperti itu oke okay. nih secara mungkin bisa saya ambil ini sebenarnya uh, walaupun sesibuk apapun harus ada komunikasi langsung iya. uh, antara anggota keluarga. Iya, Tadi betul. disampaikan rapat itu ya. Kayak eh, Bu Alina sebuah apapun, Bu Tusti sebuah apapun tetap ada uh, iya, menyempatkan rapat. diri untuk ketemu. <laughs> Jadi so, kami di keluarga saya iya. itu besok jam 7 rapat. Enggak <laughs> boleh enggak boleh ada yang tidak, tidak ikut. <laughs> Oke okay, oke, okay. baik. Menarik ini kita harus break dulu tapi ini ya untuk cetakan dana waktu sahabat saudara juga small listeners. Nanti kita akan kita lagi perbincangan kita di kesempatan uh, siang kali ini. Baik masih dari lantai 2 gedung Kompas Gra Media Jalan Surotempat Empat Kota Baru Yogyakarta. Sahabat saudara juga small listeners kita masih di perbincangan seputar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika ya. bersama di P3 P2 Daerah Sima Jakarta dan dari Komisi di di PRD Daerah Sima Jakarta ya ya uh, kita lanjut lagi Bu Erina juga Bu Tusti ini kalau kita ngomongin seputar uh, tadi pendidikan karakter dan harus dilakukan sejak ke dini itu ya nah, terus ini gimana nih caranya uh, menanamkan karakter yang baik kepada anak agar nantinya itu terbiasa nih ya nah ini ya sudah terbiasa itu dan Gak hanya ketika ada di hadapan orang yeah. tua, <laughs> di hadapan ibu. Yeah. Nah, yeah. ini gimana ibu? Oh, bu Desti dulu atau Bu Elina? Bu Elina yeah. Yeah. Jadi namanya pembiasaan dan okay. kemudian menjadi budaya. Okay. Tadi kan perlu untuk pertama <coughs> paham dulu. Okay. Yang kedua kemudian melakukan secara konsisten. Gitu ya. hmm. nah, maka itu kan butuh... Uh, ditanamkan dengan benar gitu butuh okay. dicontohi butuh oh, dicontohi. butuh didampingi dan sebagainya hmm. sehingga kemudian bisa tertanam secara benar dilakukan hmm. tanpa harus disuruh itu hmm. jadi secara konsisten kemudian tanpa harus disuruh itu sudah melakukan yang baik-baik tadi nah kemudian menjadi budaya artinya Uh, kalau nggak melakukan yang baik malah nggak enak gitu kan ya oh, uh, itu iya. kalau melakukan yang salah menjadi nggak enak Gak gitu enak. ya itu kan menjadi sebuah budaya hmm. artinya hmm. ya itu berarti sudah tertanam dengan baik gitu hmm. nah maka sebagai orang tua ya memang harus pertama kita wajib untuk mengedukasi hmm. ngajari ngandani hmm. gitu ya hmm. nah, sesuai ngandaninya itu sesuai dengan kondisi psikologi si anak. Nah, Maksudnya? namanya anak Maksudnya? itu kan ada di dalam fase-fase yang berbeda-beda oh, ya kondisi okay. psikologisnya ya. Itu makanya kenapa jadi orang tua itu harus belajar ilmu psikologi masa sekarang <laughs> Walaupun bukan ya, sarjana psikologi ya. Kita ngajari <laughs> anak umur 0 sampai 5 tahun okay. itu akan berbeda dengan 5 sampai 12 tahun misalnya. Oh, 12 sampai 15 okay. itu akan berbeda dengan 15 sampai 18 misalnya. Hmm. Itu hmm. karena kondisi psikologisnya kan berbeda-beda. Hmm. Nah, maka memang kita harus paham. Nah, kalau orang Jawa kan selalu begitu, wong tembang mau copat aja kan itu fase-fase kehidupan yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, orang Jawa kan paham gitu, mm-hmm. kayak dengan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita ngajari, ngandani dan sebagainya itu dengan cara yang bisa masuk di mereka gitu ya. Mm-hmm. Maka apa? Frekuensinya itu harus sama gitu ya. Frekuensi harus sama. Itu kan berarti kita yang menyesuaikan dengan frekuensi si anak gitu. Mm-hmm. Jangan anak yang diminta untuk kemudian <laughs> tahu kita gitu. <laughs> Nah kemudian setelah itu kan harus terus-menerus konsisten Berarti kan orang tua harus ngawasi ya, Apakah dilakukan atau tidak gitu. Kalau tidak ya disemprit gitu Dibenaki hmm. lagi gitu Dipahamkan lagi Seperti itu Nah sampai kemudian lepas dari usia anak nah, Diharapkan kalau orang tua itu benar-benar melakukan e, Cara-cara itu secara hmm. baik hmm. Ketika anak sudah lepas dari usia anak Artinya sudah di atas 18 tahun tadi Itu yang baik-baik tadi itu sudah membudaya hmm. di dia Sudah tertanam, sudah dilakukan hmm. tanpa dikandani Dan sebagainya itu sudah dilakukan Nah harapannya seperti itu nah, 
maka orang tua harus selalu monef gitu ya <laughs> memonefi apa yang kemudian hmm. sudah ditanamkan ke anak-anak tapi yang seperti itu memang dibutuhkan orang tua yang hmm. baik juga gitu. sehingga yang diajarkan ya. iya yang hmm. baik gitu hmm. nah, sementara di masyarakat kita banyak orang tua yang juga <laughs> masih belum baik ya putus dia ya. okay. nah, mau di jalan aja kita sering lihat kan ya orang-orang tua gitu hmm. yang melanggar lampu merah bahkan yang melanggar lampu merah sambil bonceng ke anak eh gitu terus <laughs> masalah sih nggak jari yang, yang dengan kenyataan senyum senyum masih ini iya. melakukan <laughs> itu contoh kecil, kecil hal lain ya? buang sampah sembarangan ah, dan sebagainya okay. nah itu hal-hal kecil uh-huh. yang sebetulnya itu menunjukkan ya bahwa uh-huh. pendidikan kita di masyarakat itu masih belum baik hmm, masih perlu di perlu ya, lagi ya. gitu ya Bu Tusti, nih gimana ibu untuk menanamkan hal baik tadi menjadi sebuah kebiasaan ada satu mungkin pernah dipraktekkan ke keluarga? Ya artinya tadi orang tua itu cermin anak ya. Iya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya tadi buang sampah itu berarti itu orang tuanya kalau di rumah kemprok gitu. Iya. <laughs> ya. Tapi kalau anaknya misalnya dia makan permen terus di dikantongin, di dikantongin, dikantongin pasti, dulu. Pasti mm-hmm. orang yang lihat gini. itu di rumah diajarin, diajarin sama hmm, iya. orang tuanya kayak gitu, hmm, iya itu. seperti itu. Ini hal-halnya yang yang remeh temeh kadang-kadang itu bikin kita anu loh, yeah. apa kayaknya gimana gitu, oh Tuh. orang tuanya itu anaknya siapa ya gitu <laughs> terus kita kepo. <laughs> Kemudian gini kemarin saya itu jalan-jalan di daerah di itu kan ada sendang apa gitu loh <laughs> yang belakang. <laughs> itu ada sendangnya ada hmm. anak-anak naik sepeda mau renang gitu hmm? Sepe- dia itu turun sepeda karena di situ ada tahu apa mak pejabat tahu uh-huh. turun dari sepeda terus sepedanya itu ditutun gitu. wow. bikin saya wow gitu loh ya, itu kan hari jarang ini, ya hari ini gitu loh ya. hmm. terus dia udah ditaruh no, sepedanya hmm. kemudian dia jalan jalannya itu dia sambil nunduk, nunduk. tangannya begini ya. jadi oh. dia membungkuk gitu loh depan bapak-bapak ibu-ibu dewan itu dia membungkuk kayak gitu hmm. ini itu wah, pasti diajari baik sama artinya orang tuanya. Oh, budaya Jawa itu ternyata masih, masih ada di sini jadi saya agak kayak hati saya itu kayak ditampar gitu loh oh, berarti masih ada yang kurang saya dalam mendidik anak ini menjadi anu ya introspeksi artinya ya itu 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 kan apa ya itu bagian dari sopan santun tata krama hmm. yang memang itu sudah diajarkan sama orang-orang tua kita dulu. Hmm. Ya, karena sekarang kan nggak banyak cuma cium tangan kalau di sekolah. Ya. <laughs> oh iya iya. Ya. Ya. Gitu. Dan kemarin saya berkunjung ke salah satu SMA di <coughs> di Bantul hmm. itu sampai dengan ada identifikasi. siapa yang punya pacar dalam satu yeah. sekolahan oh, itu sampai segitu ya? iya jadi pak kepala sekolahnya itu tahu aku saya tahu bu ibu mau tanya ini pacarnya siapa itu dalam bagus, satu bu. sekolahan ada 40 orang bu jadi ada 20 pasangan kemudian saya panggil Loh, ini bagian juga parenting tapi yeah, di tingkat sekolah oh, nah itu, itu uh, berarti bagus, edukasi mas? pendewasaan hmm. usia perkawinannya hmm. atau kesehatan reproduksinya jalan mas hmm. jadi memang kalau masih usia anak kan sebaiknya tidak pacaran hmm. karena apa uh, kontrol diri anak itu kan masih kurang hmm. uh, sehingga kalau pacaran kemudian kita takutnya kan berpotensi kemudian melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, okay. tidak sebenarnya itu hmm. perilaku yang negatif juga. Hmm. Apalagi kalau kemudian sampai melakukan hal-hal di luar batas, hmm. kemudian apalagi kemudian hamil dan sebagainya. Nah, uh, jadi Pak Kepala Sekolah saya mendukung yang seperti itu, kemudian dibina, dikandani lagi gitu ya, dibenak hmm. lagi. Hmm. Nah, yang seperti itu termasuk juga kami di DP3 AP2 itu punya binaan-binaan sekolah ramah anak. Mas Asta Budusti. Hmm. Nah, di sekolah ramah anak yang seperti-seperti itu juga e, termasuk yang diedukasikan e, Pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, selain hal-hal lain e, Sehingga anak-anak itu biar tumbuh kembangnya optimal lah Sekolah ya sekolah gitu ya Sampai rampot tidak terkendala dengan hal-hal lain yang mengganggu hmm, Oke okay. Bu Arina juga, Bu Tusti ada gabung di whatsappnya Sonora Ini Pak Selamat Wahono dari Sermo, Sumber Arumoyudan Sleman hmm. Uh, 
Kalau mengatasi anak yang terlanjur nakal yeah. Misalnya saja anak uh, belum nikah, hamil Dan kalau dinasihati orang tua selalu bandel yeah. Nah bagaimana mengatasi anak seperti itu Mohon solusinya, terima kasih yeah. Yeah. Kalau orang tua sudah, <coughs> sudah tidak bisa ngandani <coughs> tadi yeah. Silahkan mengakses layanannya pemerintah Itu tadi oh. di mana? Di Sermo ya? Ya yeah, di Sermo uh, Di Sermo, kebetulan kalau Pulau Rogo itu Belum punya puspaga, pusat oh, pembelajaran Sleman ibu Oh Sleman. Di Sleman. Sleman, di Sleman sudah ada Pusat pembelajaran keluarga. Ada ya? Jadi silakan diakses di googling Puspaga Sleman mm-hmm. gitu. Nanti kan keluar alamatnya gedungnya di mana. Mm-hmm. Datang saja ke situ. Kalau anaknya belum mau diajak, ya bapaknya atau ibunya datang oh. ke Puspaganya. Mm-hmm. Kemudian ceritakanlah pada petugas di situ. Di Puspaga itu ada psikolognya, Mas. Mm-hmm. Ya, jadi cerita saja di situ gitu. Nanti dari psikolognya nanti rekomendasinya seperti apa aja. Mm-hmm. Nah, nanti bila diperlukan untuk E, ngajak serta si anak misalnya kalau si anak nggak mau nanti ada cara-caranya lah pendekatan petugas pun bisa datang ke rumah gitu bila diperlukan jadi e, kita sangat berharap bahwa hal-hal seperti itu kemudian berusaha diselesaikan oleh keluarga dengan bantuan-bantuan tenaga ahli tenaga profesional gitu ya kalau memang diperlukan gitu Okay. Kalau di luar negeri negara-negara maju kan uh, keluarga-keluarga sudah sadar diri ya hmm. telepon layanan nah. kemudian dibantu kita kalau kita dulu suka nonton TV-nya Neni Nain Wan Wan itu kan ngajari parenting kan <laughs> <laughs> ya nah, seperti nah, itu. Nah, okay, okay. Ibu kalau kita balik ke berkaitan dengan mendidik anak karena kan perlu uh, mendidik dengan cara disiplin gitu ya. Tapi kadang-kadang anak juga Uh, wah ini kok banyak diatur sih uh, gitu benar zaman gini loh kok masih uh, mama atau papa itu uh, kayak uh, mengatur-ngatur jadi yeah. anak mama anak papa banget nanti nah gimana bu kalau mau hadapi kekinian-kekinian yang kadang-kadang penuh dengan yeah. kreativitas itu <laughs> kadang kala orang tua itu juga harus belajar dari anak oh Mas begitu Zaza. Yeah. Uh, usia kita itu kan pengalaman-pengalaman masa lalu ya <coughs> gitu. okay. sementara yeah. anak hidup di masa kini yeah. yang yang kadang-kadang kita uh, masih perlu belajar dengan kondisi-kondisi masa kininya hmm. gitu uh, sehingga menanyakan sesuatu pada anak itu bukan hal yang tabu bagi orang tua oke okay. uh, dalam hmm. berkomunikasi hmm. juga demikian hmm. uh, anak maunya ya seperti apa sih ya, itu kan harus dikomunikasikan gitu hmm. jangan hmm. memaksakan apa yang biasa kita lakukan atau apa yang uh, kita tahu uh, selama ini kita lakukan itu untuk kemudian dipaksakan untuk kondisi yang berbeda mm-hmm. uh, memang masing-masing anak wong punya anak dua atau empat itu kan masing-masing juga berbeda-beda uh, memperlakukannya juga berbeda-beda gitu uh, sehingga memang harus menyesuaikan diri mm-hmm. nah diskusi rembukan dan sebagainya itu menjadi penting mm-hmm. uh, karena uh, kalau dipaksakan mm-hmm. itu nggak akan masuk Ya, gak masuk, gak ya? bisa masuk kalau dipaksakan <laughs> harus atas kesadaran <laughs> untuk kemudian menyepakati sesuatu gitu kan nah bagaimana caranya nah itu yang perlu untuk dipelajari bersama di rembuk tadi hmm, oke okay. bu Dusti kalau ibu gimana bu apakah memang <laughs> tidak masuk ya kalau di iya karena kan anak, sekarang apalagi zaman ini sekarang itu modelnya model kaum rebahan gitu loh <laughs> Jadi ngapa-ngapain itu di kamar gitu. Iya, iya, iya. Kalau zamannya kita, saya Bu Elina ini kan bangun pagi, iya, terus kita nyapu, iya. cuci baju sendiri. Iya, iya, iya. Belum kalau belum selesai belum dikasih makan sama orang tua. Lah sekarang bangun tidur ya makan, makanya dibawa ke kamar gitu loh. Terus ngapa-ngapain di kamar? Nah, gimana ya kita itu nyamperin ke kamar deh lambok kamu itu beraktivitas itu oh, olahraga atau apa gitu. Okay, okay, okay. Main Uh, lari-lari atau uh, jogging kemana gitu ya nanti kalau ada temennya gitu <laughs> padahal temennya nggak ada soalnya pada semua <coughs> handphone ya <laughs> padahal saya kalau lari pagi juga sendirian <laughs> gak ada temennya kesadaran, kesadaran gitu. lagi ya jadi <coughs> memang uh, sebisa mungkin keluarga <coughs> itu menyediakan <coughs> ruang bersama ruang bersama yang nyaman ya. gitu ya karena biasanya kan ruang keluarga ya butus dia ya. hmm. itu tempat kumpulnya hmm. gitu jadi atau makan di luar gitu ya, ya. tapi bareng bareng ya. ya dan handphonenya dilepas dulu ya handphonenya handphonenya disita semua coba <laughs> ya nggak jajar nih temennya di lain tempat <laughs> nah sehingga uh, ruang keluarga atau tempat di mana keluarga berkumpul yeah. itulah tempat untuk bersama-sama guyon rapat dan okay. sebagainya di rumah saya pun gitu juga gitu mm-hmm. ada tempat favorit untuk <laughs> kumpulnya gitu mm-hmm. ya 
tapi kita juga harus pahami Mas Hasta Butusti bahwa uh, ada anak-anak yang memang uh, khusus gitu ya misalnya anak-anak yang introvert anak-anak yang punya punya kecenderungan atau punya pembawaan lah punya sisi psikologis yang yang tertentu gitu yang e, cara berkomunikasinya juga beda mereka ada di dalam situasi yang berbeda juga jadi e, tidak hanya anak-anak disabel ya yang ketok gitu secara fisik ada ada kekhususan gitu tapi secara psikologis pun ada anak-anak yang mengalami kekhususan yang makanya kita harus memperlakukannya juga sesuai dengan kekhususan itu tidak bisa disamaratakan dengan anak-anak yang lain gitu. hmm. ya e, sehingga cara berkomunikasi berkomunikasinya beda cara menemaninya berbeda e, cara e, ngajari juga berbeda gitu nggak bisa dibayangkan kan kalau guru satu kelas 30 anak anaknya beda-beda semua <laughs> kayak apa kalau oh, kita yang anaknya saya yang anaknya empat aja beda-beda <laughs> Jadi sekali lagi itu tidak bisa diserahkan pada guru saja ya? Iya, ya, harus bersama-sama. Ya. Namanya sama-sama mendidik ya. anak itu hmm. orang tua, sekolah, hmm. masyarakat. Nah, masyarakat itu masyarakat secara luas loh, termasuk Mas Dasta yeah, juga, yeah. termasuk Bu <laughs> Tusti sebagai komisi D. <laughs> itu ikut bertanggung jawab hmm. terhadap anak gitu. Hmm. Kita kan selalu tagline-nya anak kita gitu ya. Anak kita. Iya, semua anak itu anak kita. Gitu. Hmm. baik ini. Bu kalau kita ngomongin sebenarnya permasalahan yang sering terjadi apabila apa ya proses pengasuhan karakter dan etika anak itu tidak tercipta dengan baik di keluarga itu biasanya yang muncul itu masalah-masalah apa sih Bu? Ya, salah satunya contoh yang viral ini ya. Iya, sama yang di kita klinik itu. Oh. Ya. <laughs> Kemarin tuh saya okay. ada sedikit apa ya cerita-cerita di masyarakat okay. bahwa okay. Uh, dan termasuk dari ano teman-teman penegak hukum mm-hmm. ternyata dari sekian banyak kliti uh, itu mm-hmm. prosentase tertinggi itu malah dari keluarga yang tidak mampu maaf ya mm-hmm. gitu. jadi mm-hmm. jadi kemarin ada teman yang melakukan apa ya proses assessment mm-hmm. tangkap itu di mana terus orang tuanya dipanggil orang tuanya malah bilang ini udah pak ditaruh di sel aja semau bapak gitu saya sudah tobat gitu sampai segitunya pak, anu mas, artinya ini bagian dari gimana? karena orang tua itu kan sudah capek dengan keadaan ekonomi, artinya hmm. mereka itu sebagai tulang punggung keluarga harus hmm. menghidupi keluarga harus membiayai anak-anak sekolah, tetapi di sisi lain anaknya itu nggak mau kerjasama untuk oke okay lah kamu jadi anak yang jangan macam-macam, toh secara ekonomi juga kita tidak mampu gitu loh, hmm. tetapi mungkin Mereka karena terdorong oleh lingkungan, oleh teman-temannya, kemudian dia mendapatkan semacam apa ya? Apa kalau namanya si itu kemarin yang viral itu uh, pengakuan. Pengakuan, pengakuan, iya pengakuan. Kalau di keluarga kan dia semacam kamu tuh nggak pernah bantu orang tua oh, gitu. Nah, kalau di teman oh, kamu ikut saya aja, kamu nanti bisa begini. Uh, terus. bobong toh kalau ya. orang Jawa itu lah mm-hmm. mungkin dia terjerumus di sini ya. mm-hmm. anak itu perlu dihargai mas perlu dihargai perlu ya? sangat mm-hmm. perlu dihargai jadi dia punya kebanggaan terhadap diri sendiri okay. mm-hmm. tapi e, kalau edukasi yang baik maka kebanggaannya adalah kebanggaan yang positif gitu mm-hmm. ya nah, terhadap perilaku perilaku yang positif maka memang e, itu tadi bahwa orang tua itu harus paham ada kewajiban kewajiban yang melekat sebagai orang tua mm-hmm. mau nyari duit sesibuk apapun mm-hmm. itu tetap punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu jangan lupa jangan pernah lupa hmm. uh, sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan untuk tidak bersama-sama dengan anaknya gitu. hmm. bersama-sama itu kalau sekarang uh, bisa fisik bisa non fisik ya hmm. artinya lewat gadget juga <coughs> bisa dan sebagainya tetapi memang harus erat uh, hubungannya dengan anak gitu. Hmm. nah yang yang seperti putus disampaikan kati tadi kan yang sudah terlanjur terlanjur <laughs> tadi gitu hmm. nah maka memang harus dibantu yang sudah terlanjur uh, negatif tadi dengan pendampingan psikologis dengan terapi terapi psikologis uh, dengan pendidikan yang baik ya kita harapkan nanti bisa merubah gitu. hmm. baik. kadang-kadang kasihan loh mas ketika berkomunikasi dengan anak-anak uh-huh. kritik ya, artinya anak-anak yang terlibat di dalam geng-geng kejahatan jalanan itu hmm, mereka betul-betul. butuh kasih sayang sebenarnya itu yang iya, kurang dari mereka ya kasih sayang ngobrol, ditanyain hmm. hal-hal yang ringan-ringan aja di karaoke istilahnya itu hmm. uh, 
ya seperti itu jadi dari, mungkin dari masa kecilnya mereka tidak biasa di karaoke ya mm-hmm. tidak dihargai tidak dibanggakan dan mm-hmm. sebagainya tadi ya, jadi kasih sayangnya malah dapat dari luar di, atau dari orang ya. tua tadi ya, ya. Oh, apalagi di masa-masa mm-hmm. uh, di mana kondisi psikologisnya <coughs> itu mm-hmm. adalah dia lebih dekat kepada teman-temannya jadi ada ada fase-fase uh, pertumbuhan anak mm-hmm. itu yang dia lebih percaya pada temannya gitu mm-hmm. jadi kalau kecil masa kecil itu 0 sampai 5 tahun itu percaya pada orang tuanya ya mm-hmm. uh, yang ada nih orang tuanya dia yang manut gitu. mm-hmm. tapi di masa-masa usia SD misalnya dia lebih percaya pada pendidik atau gurunya mm-hmm. gitu uh, di masa remaja dia lebih percaya pada teman-temannya besti ya besti. Besti. sehingga <laughs> pertemanan di lingkaran yang baik itu sangat mm-hmm. diperlukan jangan oh. sampai anak kita ada di lingkaran yang tidak baik bagi dia Ya. Maka orang tua kan harus ngikutin terus ya. temannya sopo wae sih gitu kan emang, harus tahu. Emang enggak ya. boleh di apa ya terus di jar jarno. Ya, ya. <laughs> Buat kan sudah makan gitu. Nah, itu jangan. Nah, dia akan makan. <laughs> Oke, okay, kita baik dulu. Sampai nanti kita lanjutkan lagi di segmen terakhir kita dan terima kasih sudah ada terus bergabung di Sonora Jaya dan juga Smart FM. 97,4 dari Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora juga Smart Listeners Masih di perbincangan seputar penguatan pengasuhan melalui pendidikan karakter dan etika Bersama DP3P2 dari SMA Yogyakarta dan juga dari Komisi di DPD dari SMA Yogyakarta ya Baik, Bu Tustiani dan juga Bu Erlina, ini segmen terakhir kita berhal Maunya sampai... Jepat Jepat kan? <laughs> Karena ini masih banyak yang uh, mau disampaikan sebenarnya Oke, okay, dibikin episode berikutnya berarti ya <laughs> Oke, okay, Bu Elina, untuk mengakhiri kebersamaan kita Kita kalau tahu berkita dengan penguatan pengasuhan melalui pendidikan dan etika ini Apa itu yang mau dipesankan untuk kelinga semua? Ya, kalau di budaya kita, itu kan kita sangat mengenal dengan asah, asih, asuh ya. Dan itu masih relevan dari zaman ke zaman gitu oh, Meskipun uh, sangat mungkin di dalam melakukan asah, asih, asuh itu Ada hal-hal yang ditambahkan sesuai dengan zamannya ya. Kalau sekarang dengan media uh, apa namanya teknologi informasi dan sebagainya itu untuk memperkuat. Tapi itu semua harus tetap dilakukan terus menerus gitu. Nah, orang tua itu ya harus asah asih asuh itu tadi. Jadi tidak hanya di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, orang tua terutama itu yang kemudian melakukan itu. Nah, Ki Hajar Dewantoro pun kan juga menekankan ya asah asih asuh itu, itu penting sekali. Jadi anak-anak ini kan uh, berkembangnya itu sesuai dengan bagaimana kita mencetaknya gitu ya. sehingga ya semua harus paham bagaimana membuat si anak itu dalam kondisi yang selalu baik itu yang yang penting mas jadi jangan lupakan budaya nah, karena yang paling bisa masuk ke dalam anak itu yang sesuai dengan budaya nah, budaya dalam arti luas ya tidak hanya berkesenian gitu. ya ya itu menurut saya mas oke okay. Bu Tristin, mau hari ke bersama kita apa ini mau sampaikan? Uh, ya pokoknya kita sebagai orang tua ya, mm-hmm. karena dalam mendidik anak itu kan yang embrio paling kecil kan awal pulanya dari orang tua. <laughs> ya mari kita menjadi orang tua yang baik. Dan tentu mm-hmm. saja saya ingin kepada Bu Erlina untuk nantinya itu uh, kalau ada buku saku, kemudian yeah. ada informasi yeah. apa misalnya di masyarakat itu atau di orang tua manapun itu kalau me- menemukan sesuatu yang memang itu harus diselesaikan misalnya diselesaikan secara personal dengan konseling ya kita bantu tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu loh ya. kita harus kemana padahal kita sosialisasinya itu. udah lewat macam-macam <laughs> termasuk ya. melalui ya. seperti ya. ini ya, ya. <laughs> nanti monggo saya minta ini buku saku ya. jadi misalnya ada kegiatan ke masyarakat pun saya masih bisa ngomong ya, oh ini loh ya. karena apa sebenarnya ini gunung es loh bu ya. cuma mereka itu nggak berani ngomong gitu ya. kan kadang-kadang misalnya ketemu bu saya mau ketemu saya tuh punya masalah loh bu gimana ya nah, saya kan apalanya sama reksot ya hutami ya bu ya itu Ya udah ke sana aja. Jadi kalau yang resodia utami itu Mas Asa itu Jadi, kalau yang sudah berkasus kekerasan. Oh, ya. Tetapi okay. yang baru konflik-konflik uh-huh. dan sebagainya itu ditangani oleh tadi dua tadi telekonselingnya, uh-huh. Tesaga tadi uh-huh. maupun puspaganya. Puspaga. Ya. Okay. Jadi kalau puspaga itu ada gedungnya bisa datang di situ uh-huh. bisa konseling, bisa terapi dan sebagainya. Uh-huh. Kalau yang lewat online yang Tesaga tadi. Uh-huh. Tapi bisa juga onlinean dulu lah sama Tesaga gitu. Okay. Kemudian nanti uh-huh. direkomendasikan oleh Mbak-mbak petugas Tesaga 
jaga untuk konseling uh, langsung hmm. seperti itu bisa. Oke, okay. yeah. jadi gitu ya. Oke, okay. baik. Terima kasih Ibu Erlina Hidayati Gadis P3P2 DIY dan juga Bu Tisya. Terima kasih sekali ya, ini. Perbincangan luar biasa ini semoga cukup mengedukasi, membuka kita kembali sebagai orang tua bahwa punya tahu jam untuk generasi yang akan datang gitu iya. ya. Jangan dibiarkan saja. <laughs> Oke, okay. dan juga terima kasih juga ada sahabat saudara yang bergabung di kesempatan uh, siang kali ini dan juga Anda semua listener, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selamat pamit, selamat sore dan selamat datang program kami selanjutnya. Sampai jumpa.